درود بر شما با این برنامه خوش آمدید در نخست برای مسئولیت خودتان خانواده ایتان و اطرافیانتان لطفا دستانتان را بیش از 20 بار در روز با آب و صابون بشوین همچنان میتونین به خاطر مسئولیت بیشتر جانی و کاریتان از مایه های زد افونی کننده هم استفاده کنین در ادامه یک دیپلمات آمریکایی در افغانستان میگوید که حکومت شکل گرفته کنونی موقت خواهد بود و این گفتگوهای میان افغانی راه را برای یک حکومت جدید در افغانستان باز خواهد کرد این دیپلمات آمریکایی گروه های به قدرت رسیده کنونی را در کشور کوچک میدانه و میگه که رهبران فیلی با شکل دهی حکومت های موازی با آتش بازی می کنند زیرا با این کار از یک سو نیروهای امنیتی را تضعیف می کنند روحیشان را و از طرف دیگر با طالبان کمک بیشتر اما پرسش هایی که مطرح میشه چه برداشتی میشه کرد از آخرین سفر مایک پامپیو به افغانستان واقعا آمریکا از افغانستان خسته شده اگر این حکومت موقتی هست و قرار است که حکومت دیگری جاگوزینه شوه حکومت دومی چه زمانی روی کار خواهد آمد و دقیقا عمر این حکومت چقدر خواهد بود پس از گزارش روی این مهم صحبت خواهیم کرد تنش های پس و انتخابات میان اشرفانی و عبدالله به ظاهر کاسه صبر آمریکا را لبریز کرده زیرا پس از کاهش یک میلیارد دلاری کمک های ایالات متحده آمریکا به افغانستان این بار یک دیپلمات آمریکایی به مقام های ارگ و سپیدار هشدار می دهد حکومت فیلی زیاد دوام نخواهد آورد و گفته او من اطمینان دارم که یک حیات همشمول تشکیل می شود چون بدون تشکیل این حیات مشکل حل نمی شود موافقت نامه میان حکومت افغانستان و طالبان باید قسمی باشد که مورد قبول عناصر مهم افغانستان قدیم و افغانستان نو باشد و بسیار مهم است که حیات باید همشمول باشد لیست از زندانیان حکومت که به دست ما قرار داده شده ما آن را به طالبان انتقال دادیم همین طور لیست زندانیان طالبان را که به دسترس ما قرار داده شده به حکومت انتقال داده ایم. این یک گام مثبت است و ما در حال پیشرفت هستیم این دیپلمات آمریکایی افزایش خشونت ها از سوی طالبان را قابل قبول نمیداند اما علت افزایش در خشونت ها از سوی طالبان را رها نشدن زندانیان گروه طالبان میداند و تاکید دارد که باید یک حیات همشمول گفتگو کننده برای گفتگوهای میان افغانان شکل بگیرد تا در این کشور به سرنوشت سوریه روبرو نشود تنها مسئله این دو تیم خورد است که این مشکل کلان را به وجود آوردند ارزش ندارد بر سر چوکی که به یک مدت موقت خواهد بود این گونه تنش باشد اگر خدا بخواهد مسئله صلح پیش برود آیا می ارزد از خاطر چوکی که برای یک چند وقت محدود است این گونه خطرات را متوجه افغانستان کنند عکس عمل وزارت خارجه آمریکا تنها برای با خبر ساختن این دو نفر از خطرات عملکردشان و عدم رضایت آمریکا از آنهاست دیپلمات آمریکایی میگوید که فهرست روحایی زندانیان دو طرف بینشان تبادله شده است و امیدوار است که به زودی روحایی این زندانیان عملی شود و ای تاکید میکند که تنش های پسین میان ارک و سپیدار سبب به اعتمادی ایالات متحده آمریکا به آنان شده است و ای هشدار میدهد که اکنون آمریکا پروژه ها و برنامه های خود را بررسی میکند که آیا آن را در افغانستان تطبیق کند یا خیر اما میگوید که کمک و تجهیز نیروهای امنیتی افغان همچنان ادامه خواهد داشت به ادامه برنامه خوش آمدید در این برنامه آقای گلاب میر رحمانی آگاه رابط بین الملل از هند با ما روی خط تصویر هستند و جناب محمد ایسا اسحاق زی رئیس کانگرس ملی افغانستان هم از بلژیم درود بر هر دو بزرگوار ممنون از حضورتان اسحاق زی سه بین بحث را با شما آغاز کنیم امشب حکومت فیلی زیاد دوام نخواد کرد آنچه را که یک دیپلمات آمریکایی گفته این هجدار است یا توصیه؟ تشکر از شما آقای بیژن از سلام به مهمانتان و بینندگان تلویزیونتان درود به شما خوب بر صورت ما قبل نام مصاحبه داشتم با آریانا چند روز قبل گفتم که افغانستان در وضع قرار داره که مردم افغانستان و جهان صبرشان لبریز شده 
بناهن در این 19 سال و بالاخره در مدت تقریبا همین پنج سال آخر به خصوص افتضاحی که از 2014 به وجود آمد امروز شما ببینین میلیاردها پول را که جامعه جهانی به افغانستان کمک کردن و تعهدات جامعه جهانی برای مردم شانمانی بوده که در افغانستان دوباره تروریزم رش نکنه و دگه افراتیت در اونجا وجود نبیایه و زمینه بر یک حاکمیتی که در اونجا قانون باشه آزادی باشه پیشرفت باشه حقوق بشر را حیات شوه به میان بیایه ولی متاسفانه در چندین کنفرانس هایی که در از بون شروع میشه تا کنفرانس هایی که در بروکسل بوده و و توکیو بوده و همه اون نقاط جهان از یک دولت داری خوب تذکر به عمل آمده که بتانه فساد از بین ببره بتانه یک دولت را که در برابر تهدیدهای افراطیت و تروریسم مقابله کنه به وجود بیاید متاسفانه اینا آنقدر در خود پیچیدن و آنقدر در برخورد با مسائل افغانستان غیر مسئولانه برخورد کردن از ابتدا هم تلاش می بود که افراد مربوط به خود و فادار به خود در چوکی ها نصب کنن و شتابان به طرف قدرت بدوند جون نامه است و در تنها میار برشان رسیدن به قدرت و ثروت بوده با من نظر داشتی این صحبت هایتان از این از این صحبت دیپلمات آمریکایی که نخواست نامی ازش برده شوه چی را میشه برداشت کنه شهروندان افغانستان این توصیه است یا هشدار خب اگر فکرتان باشه آقای پامپو که به سفر خود آمد علا رغم تمام دشواری هایی که در خود ایرات متحده امریکا هم راز کرونا در داخل افغانستان هم تحدید های مختلف وجود داره مشکلات های جهانی هم است امی مشکلات افغانستان آن در حاد بود و نگرانی مردم افغانستان برانگیخته بود و جهان که اونا سفر کردن در اینجا تلاش کردن که اینا را قناعت بتن که حرکت شما به نفع منافع ملی افغانستان نیست به نفع متحدین بین ملی افغانستان نیست و شما تمکین کنین به اراده مردم افغانستان به اراده جامعه جهانی ولی متاسفانه اونا هم گفتن که نه تعدید است و نه توصیه بلکه واقعیت است چیزی که ما امروز میگیم یک واقعیت است که افغانستان در دچار یک بحران است و اداره موجود یک تعدید است برای مردم افغانستان برای جهان و بالاخره مردم افغانستان هم تغییر میخواین و جهان هم میخواین که در کشور ما تغییر بیاید و افغانستان به دست کسان سپرده شد و که اونا هم یک متحد خوب برای مردم افغانستان باشند که رای آزادی و سل واقعیه و حدالت باز کنند و یک متحد خوب برای جامعه جهانی هم باشند بسیار تشکر خوش آمده این جناب رحمانی شما هم واقعا آنچه را که جناب اساقزایی گفتن حکومت کنونی یا اداری کنونی تهدیدی برای افغانستان و شهروندانش است؟ سلام خدمت شما سلام خدمت بینندگان شما در قدم نخست در شرایط کنونی اجاب نکنه که من هم پیام در خدمت شهروندان افغانستان پیشکش بکنم که در قدم اول ویروس کرونا را جدی بگیرن که در شرایط کنونی افغانستان از امکانات کم چهار کم برخوردار هستند اگر خدای نخواسته یک مرتبه این مزله دامنگیر مردم افغانستان به شکل سرتاشتری شود و از کنترول بیرون برود در آن وقت ناوقت خواهد بود و یک فاجعه انسانی در قبال خواهد داشت مسئله که مسئولان ساعت هم گفتن به گردش آغاز کرده ویروس کرونا در افغانستان اما ادامه صحبت هایتان ما در در پاسخ سوال شما میخوام از اینجا آغاز بکنم اینکه شما میدانید که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در شرایط بسیار حساس وارد کشور عزیز ما افغانستان شد و قبل از اینکه آجندای اصلی که وزیر خارجه ایالات متحده برای تمرکز کنه که حل مزنه سیاسی افغانستان باشد اونها به خاطر تاکید و به خاطر حل ریاهی پنج هزار زندانی طالبان بیشتر تمرکز و فوکس بیشتر داشت بنابراین زمانی که در این پروسه اونها جواب مثبت را از طرف حکومت افغانستان به دست نیاورد یعنی شرایطی را پیشکش کردند که بدون قید و شرط میخواستند زندانیای طالب از افغانستان رها شوند معمولا در این شرایط بسیار حساس اگر حکومت افغانستان در قسمت رهایی 5000 زندانی بدون قید و شرط اینها جواب مثبت برای وزیر خارجه آمریکا میداد در اینجا تمام شهروندان افغانستان مورد نقض شهروندان افغانستان قرار میگرفت بنابراین گذشته از این معذرت وزیر خارجه آمریکا با دو سران سیاسی افغانستان که اونا معذرت رهبری رهبری حکومت افغانستان در مسئله حیثیتی تبدیل شدن 
بنابراین اینا با هر دو رهبرا را آسیب شناسی کردند وقتی که دیدن حامیان هر دو تیم در پشت سر جریان سیاسی در پشت سر این دو رهبر ایستاده هستند و از خواسته هایی که دارن پایان نمیان بنابراین به خاطر یک مانور دیپلماتیک تلاش کرد که در اینجا ناخرسندی خود در پشت سر این عدم رضایت دو رهبر به خاطر وصل کردن دو رهبر سیاسی افغانستان اینها دست به امضای کاهش کمک های اقتصادیشان برای مردم واقعا این در... مانور بوده یا واقعیت امر آنچه را که ساقزه ایسا و مشوره داشتن که به قول صبر آمریکا هم اینجا به لبریز شده یا کاسی صبرش لبریز شده نه خیر اینجا ما دیدگاه ما اینجا در این مسئله این است که قبل از که ما این بینیم یک مانور سیاسی یا یک تکتیکی سیاسی دستگاه دیپلماتیک که ایالات متحده امریکا میتونیم قلب داد بکنیم که بخاطر از که تفاهم نامه ایده که با طالبای امضا کرده بودن اینا نتوانستن در همون مدت معی... زمان معیرهشان به اهدافی که داشتن برسن بنابراین بخاطر جبران این هر کوشان بخاطر دیدلاینشان اینا دست به کاهش کمک پای بشری اقتصادیشان زدن که تا بتانن خوشنودی و رضایت طالب ها را از این معضل از این مانع رو بدست بیارن و سراسیمه به طرف قطر رفتن و اونجا یک فشار دیگر بر در فصلرده های روند دیپلماتیکشان گذاشتن که اگر رهبران سیاسی افغانستان به خاطر وصل کردن و یک حکومت همه شمول اینا با هم یک جا نشوند و نتانن یک حکومت ملی و یک اجماع ملی اینا سهم نشوند بدون شک کمک های اقتصادی بعدی و کمک های فشار های سیاسی را در آینده و همچنان الترنیتی بیادی را که اونا در خبال پیشکش خواهند کرد اما بنابراین... سوالی که مطرح میشه رحمونی سب دقیقا همینجا اگر این در حد یک مانور بوده فکر میکنین چقدر تانست تاثیر بگذاره روی روحیه شهروندان افغانستان خب اگر این مانور بوده اینجا روحی شهروندان افغانستان به قول برخی تضعیف شده در کنارش روحیه نیروهای امنیتی افغانستان چی؟ هستن کسانی را داریم که ما با ماش به قول بخورنمیری که میگیرند در حکومت با او زندگی میکنن شما میدونین که ایالات متحده امریکا یکی از پالیسی های بزرگی دولت ایالات متحده امریکا همین است که هر جایی که اونها ترمایه گذاری میکنن در هر کشورهای دور و نزدیک اونا دسترسی دارن اونا کوشش میکنن که با دو دستگاه شان اونها اعمال فشار بکنن برای کشورهای که اونا بی دخل هستن یکی دستگاه دیپلوماسی هست و یکی دستگاه اقتصادی شان هست که اول پایکر اقتصادی شان که ترخش اقتصادی امریکا را تشکیل بکن بنابراین هر که دستگاه دیپلوماسی امریکا در جایی که کار نداد در اون مرحله بعدی اونا از دستگاه از همو پالیسی کمک های اقتصادی شان هست به عنوان یک فشار اعمال میکنن تا بتوانند سیاسی در در محور خود خودشان و, و طرف کامل گفتگو و مذاکره ای که خودشان میخواهد در شرایط مدیریت بحران به این مدیریت بکنند بدون شک این کمک های که ایالات متحده امریکا یک میلیارد دلار کاهش امضا کردن این من مطمئن هستم دستگاه دیپلماسی افغانستان اگر تلاش و درایت بیشتر به خرج بدن و اینها کوشش بکنند که با یک لابیگری دستگاه دیپلماتیک این مانو را به نفع منافع دولت افغانستان چرخش بدن و بدون شک چگونه؟ منافع... امین مورد را اگرنده که واضح بسازین چگونه؟ ببینید شما ایالات متحده امریکا منافع کلانی منافع کلانی امریکا در افغانستان هفته هست افغانستان در نظر احسا در سربازانی خود در اینجا و هیچ گونه ایالات متحده امریکا یک باره افغانستان هر نخواهد کرد و دستگاه ساختار دستگاه سیاسی حکومت پولی افغانستان که در اینجا همکاری های خود جامعه جهانی و همزان ایالات متحده امریکا داخل است این یک باره فلج نخواهند کرد بنابراین تلاش میکنن از این فرصت بحران اینا خاطر کمپاین انتخابات آقای ترام یک فرصتی را مساعد بکنه که تا بتونه دستگاه خارجه ایالات متحده امریکا که بارها از طرف منتقدینشان مورد نقد قرار گرفته که آقای ترامپ بیشتر در مسائل اقتصادی فکر میکنه و مسائل مدیریت بحران در دستگاه خارجیشان ضعیف بودند در اینجا ایالات متحده امریکا با مداخله 
حلی بحرانی که این معذرت تلاش میکند یک دستاورد در پرزوند کمپاین های انتخاباتی خودشان داشته باشند و بکنند هم آل بودن دستگاه دیپلوماتیک شد برای منتقیدشان تصویر کنند بسیار تشکر اما ایساق زیسیب پس به این زودی ها افغانستان شاهد حکومت جدیدی خواهد بود آنچه را که این دیپلومات آمریکایی پیش بینی کرده بینی دیپلومات آمریکایی نیست اینجا بحث از است که افغانستان عملا در بحران است عملا افغانستان داخل یک فاجعه است هر طرف هر طرف افغانستان جرایم سازمانی یافته است جریان انتخابات یک افتضا بوده یک تقلب گسترده سر تا پای افغانستان فرا گرفته و شما دیدیم که 98 درصد مردم در انتخابات اشتراک نکردند این دو زمامداری که امروز سر قدرت جنگ دارن سر تقسیم شرکت سامی خود یعنی چه قسم به هم بتین سم چه قسم هم شما بگیرین و جنگ و جدالشان تا سر در رسیده که به افتضا تبدیل شده و بالاخره جهان به این نتیجه رسان که از اینا هیچ چیزی نمیتونیم به دست بریم که منافع خودشان هم تامین شه منافع افغانستان خب بارها نیروهای ملی و آزادی خواهی افغانستان صدا کردن برای جهان برای جامعه جهانی و تذکر دادن که این دولت ظرفیت زیر نداره که برنامه های ملی افغانستان به طرف سلو به طرف آزادی و به طرف عدالت ببره و حاکمیت قانون نمیتونه تامین کنه و دولت سالم نمیتونه نجات کنه خب به هر صورت شما میبینین که جامعه جهانی نه تنها ایالات متحده آمریکا بارها و بارها حرف به ملی خود ملل متحد پارلمان اروپا پارلمان اروپا در 2014 بیشتر از 6 میلیون تقلبه کشیدن و در سیگار در این اواخر اعلان کردن که 50 فیصد مواد سوخت قوای مسلی افغانستان غارت شده یعنی وزارت خارجی آمریکا اعلان کردن که در افغانستان حقوق بشر بسیار سریع نقص میشه از طرف خود دولت از طرف مخالفین دولت و یعنی افغانستان سر تا پا هم از لحاظ بررسی های مردم افغانستان و موزیکی های مردم در افتضاع و در فاجه است هر طرف هر روز صد نفر دو صد نفر کشته میشه همین روز هم شما عملات شما دیدیم که علی علی سکای افغانستان صورت گیره بارهای تکرار شده تعصبات گسترده قومی و اتنیکی و مذهبی سر تا پای افغانستان فرا گرفته این تغییر خواست مردم افغانستان هم هستند و به این به این مفهوم است که جامعه جهانی هنوز دیر به نتیجه رسیده که باید است یک تغییرات را بیارن کم به نفع افغانستان باشه هم افغانستان از بحران خلاص شود افغانستان متاسفانه یک تعداد از ساختارهای مافیایی داخل دولت و طالبان از اما اساق زیس سوالی که مطرح میشه فکر میکنین پس فرمول پامپیو بر افغانستان و دقیقاً آمریکا بر افغانستان چی خواد بود اگر به گفته شما از آقایان غنی و عبدالله دل کندن و دیگر تمایلی به ادامه کار با اینو ندارن به گفته خودتان پس کی گزینه است که حال روی قدرت بیه به قوله ببینین در طی 19 سال کسانی که در قدرت نبودن اما شخصیت های عاقل و صادق و ملی افغانستان اینا در قدرت نبودن متاسفانه این شخصیت های عاقل صادق افغانستان کیا بودن که تا کنون جای پا پیدا نکردن خب بر صورت زمینه هایی که ساخته شده است نشسته بون تا به امروزه و بعد نامی دولت شرکت سامی که ایجاد شد جز افراد وفادار به خود آوردن افراد گروه های وابسته به تنظیم ها داخل صحنه سیاست افغانستان شده بنان وقتی که دولت مجموعا افراد وفادار به خود بیاره و اونجا مسئله به حساب شایسته سالاری مد نظر گرفته نشه میارها منافع ملی آزادی و حقوق بشر در کشور ما نباشه و اون نتیجه شم شما میبینین که یک بحران افغانستان در قتل جان نیست بهترین شخص تا امیال ما, ما در داخل کنگرس و بیرون کنگرس هر وقت شما یک لیست را بخواین ما بهترین دکترا پروفسورها ژورنالیستا در بیرون کنگرس و داخل کنگرس وجود داره که میتونه بهترین دولت اما هر دو این بزرگوارا از مردم افغانستان سخن میزنن هر دو پشتوانی مردمی و رأی میلیونی را سخن میزنن اگر اینا فاقد پشتوانی مردمی هستند کی رفت رأی داد به اینا کی رفت اینا را انتخاب کرد و کی آقای غنی را به قول در رأس قدرت آورد و آقای عبدالله هم که حالا میگن من رئیس جمهور هستم اینقدر رای را از کجا کردن؟ خب ای, ای, ای کل گفایی را کالی نامه زنن این نتیجه تقلب است یعنی یک دولتی که در نتیجه تقلب با وجود آمده یعنی تمام آرایی دولت... که به کار رفتم تقلبی بوده؟ شما ببینید که اول خب یک کدام از یک میلیون رای نبودن از بیشتر از 37 میلیون انسان 
تو اگر امو 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 افراد مدیرای نزدیکشان که خانوادهشان برشان رای میداد اینا دو میلیون سی میلیون رای میگرفتن امو هم برشان رای نداد بنان یا فاقد اعتبار هستن پیش مردم افغانستان مردم افغانستان به این نتیجه رسیدن که اینا پیوسته عوامل بحران بودن آیات و آزادی و برابری و پیشرفت زیاد تضمین نمیکنه امروز شما ببینید تمام ترزی افغانستان استقلال ملی افغانستان امروز ببینید که حاکمیت ملی یا سیاسی افغانستان همش به مخاطر مواجه است بنا یک یک ساختاری که نتونه تمام ترزی را استقلال افغانستان و و و بالاخره حاکمیت سیاسی افغانستان از طریق مشروع به وجود نبیره نمیتونیم به یک حکومت ساختار مشروع است بسیار تشکر برمیگردیم بر شما اما جناب رحمانی پرسشی که مطرح میشه حالا آیا حکومت تازه به این زودی ها شکل خواد گرفت آنچه را که مطرح کردم از جناب اساقزای هم میخوایم از شما هم داشته باشم اگر حکومت تازه شکل بگیره در حضور داشت طالبان یا بخش از حکومت را طالبان هم شکل بدهند پس از گفتگاه سال فکر میکنید چه کسی جاگوزین خواد شد؟ در اینجا من میخوایم اشاره بکنم در رابطه به که در قدم اول ایالات متحده امریکا تلاش میکنه که در همین حکومت موجوده را یک رای حل برای این مزره بلبستی که شکل گرفته پیدا بکنه و این را انقریب حل بسرده واقعا حل خواد شد؟ بدون شک در این جگر مداخله صورت بگیره و صادقانه در این جمع از را دستکار شود از توی دیپتواسی ایالات متحده امریکا چنان که در گذشته این مشکل حل کردن میتونم که حل بکنه یک طرف قضیه که آقای اقلا هست در چندین مرحله در نشستهایشان با شورای خارجی ما از طرف رسانه ها میبینیم که نرمش خود اختیار کرده و در صدد حل مزره افغانستان هست که این نرمش باعث از این میشه که میتونیم یک خوشبینی برای حل مزره بحران پیش آمده وجود داشته باشه و مدیریت شود اگر این مسئله سیاسیون افغانستان از این بنبست شکل گرفته تلاش نکرن که و منافع ملی افغانستان در نظر نگیرن و منافع شخصی خودشان در نظر بگیرن یا بحران افغانستان در, در دو بحران کلان پیش رو ما قرار داریم یک بحرانی که ویروس کرونا امروز جهان بزرگترین کشورهای کلان اقتصادی دنیا را تهدید کرده و ویروس شکست داره و ما یک یک یکی از کشورهای بسیار ناتوان و مشکل کلان اقتصادی و اجتماعی در جامعه ما شکل گرفته و مطمئن هستم که این بحران کلان هم مردم افغانستان تهدید میکنه در کنار بحران سیاسی و, و در این شرایط خواهش و پیش نیاد تمام شهروندان افغانستان این خواهد بود که این بحران هر چیز زودتر مدیریت و خواهش پیدا بود اما رحمانی صاحب برخی دیگر دیدشان این است آنچه که امروز ایجاد شده آنچه که خلق شده همه از کارکرت های خود آمریکایی ها است خود آمریکایی ها آمدن همین وضعیت را خلق کردن به خاطر این که به طالبان حامیانشان و در کنارش کشورهای موافق جریان طالبان به اینا خود را نزدیک بسازند و آنچه را که جناب اساقزای هم مطرح کردن به شکلی گزینه خوشنودی برای طرف این ما کاملا با این حرف شما بافتستم که یکی از پالیسی های ایالات متحده و هیچگونی خواهی ایالات متحده امریکا این است که در هر کشوری که اونجا مداخله میکنه کوشش میکنه که مخالفین حکومت به عنوان یک ریزرف به عنوان یک بکپ حفظ بکنند و هرگاه که خواست های ایالات متحده امریکا و که منافع ایالات متحده امریکا که تامین نشوه از دستگاه بکپی که به اینال مخالفین حکومت ها هستن اینا بارهای استفاده کردن که در اینجا اینا بکپ سیاسی شان و بکپ فشارشان طالبان انتخاب کردن که همین جسارت اگر ایالات متحده امریکا نمیداد و هیچ وقت در مذاکره روی مخالفین در عدم موجودیت حکومت افغانستان خود طالبا امریکا را به عنوان اشغالگر و فتحش را در حضور خودشان اعلان میکنه و این جسارت خود ایالات متحده امریکا داده به خاطر از اینکه یک باره بتونن منافع را طوری تمثیل بکنن منافع خودشان را تمثیل بکنن بتونه یک دستاورد بزرگ برای کشور خودشان داشته باشه که یک جریان تروریستی در یا به قول خودشان یک جریانی که جهان تهدید میکرد امروز ما را مدغم ساختیم در چوکات یک حکومت در چوکات یک نظام سیاسی و اینها میتونن در روند دموکراسی با هم کار بکنن 
اما در این مسئله هم ایالات متحده آمریکا صادق نیست و در پی یک شورای انتخاباتی پیش نیست اما رحمانی صاحب بازم سوالی که مطرح میشه شهروندان افغانستان اینجا پس چکاره هستند در وضعیتی که سیگار نشر کرده که افغانستان فاسدترین فقیرترین و ناامنترین کشور دنیا هست به اساس آنچه که در گزارش شامده 91 درصد مردم در کارهای روزانیشان با فساد روبرو هستند و همچنان فقر هم اینجا بیداد میکنه و وضعیت امنیتی را که اردو بزرگوار شرح دادین در چون این وضعیت آیا شهروندان افغانستان حاضر هستند تا بهای سیاست های کنونی را در افغانستان بپردازند؟ ما با این نکته کاملا با شما موافق هستم که در در ده سال گذشته سیاسیون افغانستان بزرگترین فرصت ها را از دست داد و نتوانستند از این امکانات بزرگ جامعه جهانی استفاده درست بکنم حتی آقای کرده در 14 سال بزرگترین درآمد اقتصادی در زمان حکومت آقای کرده بود که استفاده درست نکردن و تا پس در زمان آقای کرده تا این روز و میراث موندن مسئله این که افغانستان شهروندان افغانستان آنچه که از یک نظام آنچه که از یک روند دموکراتیک شهروندان رضایت خودم داشته باشد آنچنان نیست که باید باشد اما افغانستان شهروندان از بحران پیش آمده و کوشش میکنند به خاطر مدیریت بحران که امروز بازی سیاسی مدیریتش در دست آقای غنی هست و آقای غنی باید این مسئله را مدیریت بکنه باید این مسئله را یک مشارکت اجماع ملی را شکل بده سیاسون افغانستان هم همه شهروندان افغانستان هم و در کنار خود داشته باشه و در یک مشارکت سیاسی بتانند یک نظامی را شکل بتیم که دست خارجی ها و کشورهای منطقه را از این مداخلت کتا بکنند. بنابراین ما اگر با اعتحاد و همبستگی را در میان سیاسی شکل ندهیم هیچ کشور دیگر نمیتونه که مزرعه افغانستان را مدید کنند. بسیار تشکر. بسیار تشکر. اساقزای سب تا دقایق دیگر از شما جواب این پرسش را خواهم داشتین که حالا نیروهای امنیتی افغانستان با چونین وضعیت با چونین کش و قوس ها و تنش هایی که میان هر دو بزرگوار جریان داره چقدر میتونن متضرر شوند و آیا همین کاهش کمک ها نمیتونه به شکل نیروی امنیتی افغانستان را هم از بود مادی متضرر بسازه و شهروندان افغانستان چه کاری به حال خود کرده میتونن شما هم اگر میخواین که مسون بمانین در برابر کرونا اول جدی بگیرینش بعدا میتونین دستانتان را با آب و صابون هر قدر بیشتر بشوین همون قدر مسون تر خواهید بود و در کنارش از مایی ضد عفونی کننده هم استفاده کنین راهیست به خاطر درمان ماندن باز میگردین به ادامه یه برنامه خوش آمدین. اساق زایسه بفرماین. خوب به تشکر از سوالتان. سوال خوب است. ببینین رهبرای موجود در افغانستان بسیار دیماغوگانه و پوپلیستی عمل میکنن. و بعضی هم پارادوکس. آقای غنی چند ماه پیش با یک جورنالیست های خارجی خانم صحبت میکرد به انگلیسی گفت که اگر قرار باشه کمک های جامعه جهانی به افغانستان نباشه ما دو هفته هم دوام کرده نمیتونه. ولی امروز از ریاضت گپ میزنه، از زخایر گپ میزنه و چون این چیزی هم واقعیت نداره آقای غنی گفتن گپ که ما برنامه داریم حکومت ها بحث های احتمالی رو هم در نظر میگیرن ببینین کسانی که در راسه قدرت میباشن یک دولت میباشن یا دقل نمایندگی از یک بخش جامعه میکنن اینا باید حرفایشان مسئولانه باشه در رابطه به مسائل کشوری و حرف عملشان باید درست باشه یعنی غیر مسئولانه حرف زدن کاملا کاملا غیر مسئولانه هست بنان شما خودشان خب اونا در رأس قدرت هستن همه چیز بر اونا هو است خب قدرت خودشان اعتراف میکنن که ما دو هفته نمیتونیم بدون کمک های جانی برنامه های مبارزه یا مقابله با ساختارهای توریستی و افراطی را پیش ببریم و افغانستان سقوط میکنه افغانستان میره به سال 1992 این اعترافات خودشان است بنان ما به یقی دستم که اینا توان و پتانسیل زیر ندارن که افغانستان از لازم اقتصادی بدون کمک های جهانی در چنین شرایط خارج ستیزی هم برای افغانستان نه تنها مفید نیست مضر است افغانستان در موقعیت نیست در موقعیت قرار نداره که بخواد بسیار 
با روی خارج سیتیزی خود پر و اول فریبانه مردم حلقا کنه و یا فرید بده این کار را کی میکنه؟ بای... این خارج سیتیزی را کی میکنه؟ بله امیال ساختارهای موجود دولت افغانستان متاسفانه زیر تاثیر برنامه های کشورهای منطقه امیال شما ببینیم از یک طرف برنامه های را که پاکستان برنامه رزی میکنه سر مسائل افغانستان اخونده ایران برنامه رزی میکنه داخل خود آقای مسلمی ها رفت به ایران در اونجا شعارهای زد امریکایی دادن که ایرانی ها یک جد. و تقاظم کردن که از آقای غنی ماید کنید وقتی که اخونده ایران از آقای عبدالله ماید میکنه برزی کوچ آقای محقق است پاکستان از صدرازمش از, از آقای غنی ماید میکنه اینا یک توتیر بران داختم دولت اما پوزیسون که غرب از افغانستان بکشن و کمک های جوانی را سلب بسادن و افغانستان استفاده کنن تا خودشان در افغانستان مسلط شوند یک اتحاد نامقدس علی مردم افغانستان و علی جامعه جهانی در داخل کشور ما ادامه داره متاسفانه اما شهروندان ده ده. افغانستان مهمتر اینجا شهروندان افغانستان هستند اینا آیا حاضرند که بها بپردازند و در کنارش نیروی امنیتی افغانستان که بیطرف است ببینین اگر این کمک ها قطع میشه اول 500 میلیون کاسته میشه از مسائل نیروهای قای مسئله افغانستان شما ببینین با می کمک های وافری که صورت گرفت امروز در طی این سالها شما ببینید هر روز تروریزم رشد کرد بیشتر از 20 گروه تروریستی وجود داره طالبا در عد رسیده که امروز جهان متاسفانه متاسفانه وزارت خارجی چین او را دعوت میکنه روسیه دعوت میکنه ایالات متحده آمریکا را ناگزیر ساخت امی دولت امی دولت اگر ظرفیت و توانمندی و تدابیر و لیاقت دولت داری می داشت با این میلیارد ها پول امروز ما می توانستیم هم تمام ترزی خودم محافظت کنیم استقلال خود پیشرفت افغانستان و افغانستان یک نمونه می بود برای حاکمیت قانون و آزادی و دموکراسی برای کشورهای منطقه که بسیارشان رژیم های فاسد و دیکتاتوری هستند برعکس متاسفانه امروز افغانستان یک اگزامپل یک نمونه بسیار بد است هم برای کشورهای منطقه و هم برای جهان از او خاطر ایالات متحده آمریکا و اروپا و تمام جهان به این نتیجه رسیده که این ساختار به جز یک شکست و ناکامی هم برای مردم افغانستان به بار آورده و ادامه کمک به اینا به ضرر منافع ملی هم جهان است هم منافع ملی افغانستان دقیقا نیروی امنیتی افغانستان در این میان چه کاری کرده میتونه از یک طرف متضرر میشه از طرف دیگر روحی از این چه قدر ضعیف ساخته میتونه چون این تنش های سوال اساسی من اینجا است قبل از که به این پرسش از شما جواب داشته باشم میخوایم با رحمانی صاحب اول صحبت کنیم که رحمانی صاحب حالا طالبان فکر میکنین به این زودی ها پای گفتگوهای رو در رو خواهند نشست در وضعیتی که بالای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هر روز حملات خود را بیشتر میکنن دومین نشستن به قول برگزار شد و حالا بحث رهایی 5000 زندانی هم بار دیگر مطرح با با باور من ای است که تا زمانی که مسئله سیاسی افغانستان شکل نگیره و مذاکره ای که امروز سر مذاکره بین الافغانی تحت زیر مدیریت حکومت افغانستان برای انداخته نشود طالبان نمیتونه یک طرفه با در پروسه مصالحه یا پروسه سلح افغانستان سهم فعال خود داشته باشند یعنی آنچه که برای ایالات متحده امریکا و طالبان مربوط شد اونا هنجام دادن و حال نوبت به این میرسه که مذاکره بین افغانی تحت چتر یک حکومت افغان، حکومت افغانستان سیاسون افغانستان نهادهای مدنی نهادهای اکادمیک نماینده زنها و نماینده ملت افغانستان در اینجا نگرانی های افغانستان باید براش نگرانی های و دستاورده های 18 سال و سال گذشته باید براش باسخ داده شود و بعدا میشه که روی آجندای مصالحه با طالبان بعدا مذاکره صورت بگیرد اما به شکل آنی بدون از یک معضله حل شود با معضله دیگر نمیتونیم با طرف طالب ما در معضله پروسه سر هم پیشرفت داشته شما میدانید که طالب در هیچ روند مذاکره خود صادق نبوده و صادق هم نیست و تلاش میکنند از این خشونتشان در مشارکت سیاسی در مشارکت قدرت آینده افغانستان یک سمی برجسته داشته باشند و بیشتر از این اونها در در مرحله نیستند که بتوانند به عنوان یک جریان سیاسی حکومت 18 سال نظر سقوط بدن و یک الटरनेटیو گویا که شورای کم و پیشی که در رسانه های اجتماعی شکل گرفته اونا انتخاب شوند شما میدونید که ایالات متحده آمریکا با هیچ ایدئولوژی سیاسی و فکری با طالب 
آماده از این نیست که یک ساختار حکومت در زیر چتر حکومت طالب قرار بود و این بدانه اما همین بود. آمریکا بوده این را فراموش نکنن به گفته برخی تحلیلگران که قهرمان سازی کردن از گروهی که حالا به قول سوخته بودن آمدن اینجا با چندین ما با بیش از 14 15 ما لابیگری بیشتر با اونان این گروه را قهرمان ساختن و امروز از جایگاه قدرت حرف میزنن کاملا ما با شما موافق هستیم گفتم که ایالات متحده امریکا هر زمانی که کمپاین های انتخاباتی آغاز میشه یک جریان سیاسی مخالف یک حکومت نه تنها افغانستان در عراق سعودی در سایر کشورهای دنیا این کار عملا انجام دادن و اینها این کار میکنن به خاطر از اینکه بتونن فشارهای اعمال نفوس خود برای ساختار حکومت برای برای اعمال رهبران سیاسی داشته باشند اما رهبانی سر بازی تر اگر داشته باشیم جواب چون می که باز بریم به طرف جنبندی هم فکر میکنین در بحث گفتگوهای سال طالبان تمکینی به حرفای حکومت افغانستان خواهند کرد ببین ای طالبان این جسارت این جسارت طالبا این که امریکا برش دادن یعنی به خاطر مخالفین حکومت چاق ساختن که تا بتونن از یک بکف استفاده بکنن برای اعمال فشارشان اما این طالبان در این مرحله نیستن ببینید شما یک گروه بسیار کوچک هستند اما متحد هستند در اینجا جریان های سیاسی افغانستان جریان های کلان مردمی هست جریان های ساختار های نظام سیاسی هست در اینجا کشور های منطقه در روند دموکراتیک افغانستان سرمایه اگزاری کردن که نگرانی خود دارن و اینجا حیالات متحده امریکا اپوزیسیون خود در حیالات متحده امریکا دارن که اینا هرگیز نمیخوان این حکومت نزدستان یک بارس خود بکن و بخاطر تومه شعرهای انتخاباتی آقای ترام بکنن بنابراین در اینجا نیاز است که ما با دقت کامل توجه داشته باشیم که حکومت افغانستان باید هران چی که با کمی و کاستهی وجود داره باید دستاردهای افغانستان حفظ شوه و مردم افغانستان نگرانی های خود باید مدیریت شوه این این مدیریت برمیگرده به سیاسیون افغانستان برمیگرده به رهبران سیاسی افغانستان که از یک کمی از خواهشات شخصیشان پایان بیان و منافع ملی افغانستان هم در نظر بگیرن بسیار تشکر آنچه که مطرح از جناب ساقزی حالا شهروندان افغانستان به اساس گزارش هایی که ما داشتیم حداقل امشب حاضر نیستند که به های تنش های موجود را بپردازند آنچه که میان دو بزرگوار جریان دارد اما سوال اساسی اینجاست با در نظر داشت وضعیت کنونی که حتی حیط گفتگو کننده را نتانستند دو طرف مشخص کنند که برند با طرف طالبان مذاکره کنند طالب چقدر حاضر به تمکین و صحبت های این طرف خواهد شد؟ آیا از جایگاه برتر یا قدرت با این طرف حرف نخواد زد؟ خب شما ببینین ضعف و ناتوانی و فساد کسترده و ساختارهای مافیایی داخل دولت با رشت طالب شد اگر یک دولت ملی و سالم می بود که پروفشنل افراد صادق و عاقل وجود می داشت دیپلماسی های بین ملی خودم درست تنظیم میکردن ساختارهای قوی مسلحی خودم برنامه ریزی میکردن و ما بالاخره مردم متحد میساختن در دفاع از تمام ترزیم استقلال افغانستان چون این یک فاجعه با وجود نمی آمد. یک بخش از این فاجعه و رشت گروه های تروریستی و رشت طالبا خود موجودیت یک ساختار فاسد مافیایی داخل دولت بوده متاسفانه شما ببینین که بهترین دانشمندا و بهترین کسایی که آدمای اکادمیک بودن، آدمایی بودن که تحصیلات عالی در رشته قوای مسلحی افغانستان داشتن، اینا را به نوع از انواع از کنار قوای مسلحی افغانستان دور ساختن، بیشتر میاری بود که تنظیم ها و افراد و اشخاص که داخل دولت هستند، امو افراد وفادار به خود بدون میارهای نظامی و بدون میارهای شایسته سالاری اینا را بر رتبه های بسیار بالا نصب کردن، حتی شما ببینید که کسانی که در بستای تورن جنرال و دگر جنرال در وزارت ام امنیت و در اردو و در پلیس کار میکنن اینا اصلا تجربه از این ندارن که حداقل از پنج سال ده سال تجربه دولت داری و یا در بخشای قوای مسلح تجربه ندارن یا تحصیلات عالی در ایشتا ندارن چطور میتونن یک قوای مسلح رهبری کنن آیا وضعیت به نفع طالبا رقم نخورده؟ وضعی تر؟ کاملا امی 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 برنامه هایی که در سال با وجود آمد و بالاخره پنج سال آخر کلش به نفذی تمام شد که تروریز مفراتیت بیشتر رشد کنه و بیشتر از این فضا ساختارهای منطقوی و رژیم های افراتی در منطقه سو استفاده کنند پس چگونه تمکین خواهند کرد؟ بله؟ پس چگونه طالبان تمکین خواهند کرد به صحبت ها؟ بناهان 
ما به یقید هستم که ایالات متحده آمریکا، اروپا و مجموعه کشورهای دنیا اگر طالبا به این فکر باشند که اینا به قدرت میان ایران ما برتان میگم محال است برای اینکه ما در دیروز مصاحبه نماینده شانه شویدم بسیار خوش بودن که گویا آقای پومپو اینجا آمد و از ما خوش بودن ولی حقیقتی نیست آقای پومپو به این خاطر رفت که در زابل در اونجا حمله شده بود اینا شکستانده بودن نمو تعهدات کاهش خشونت اینا هم بر از اونا هم تاکید کردن بر دولت افغانستان اگر قرار باشه تغییرات به ای بار مسلط جهان و مسلط مردم افغانستانی هستند که یک شورای واقعا متشکل از شخصت های عاقل و صادق و, و دانشمند در یک مجموعه ملی در داخل افغانستان تعیین شود ملل متحد و جامعه جهانی از اینا حمایت کنه و تلاش کنن که را به سوی یک دولت مدافع یا قیمت قانون و مدافع عدالت در افغانستان باز شود که مقاومت اگر با همین دولت اگر ادامه بدن آیا گزینه ای هست که همین دولت یا همین حکومت هم ادامه بده بس اینجاست که این بار نوبت خیشتنداری یکیست آنچه که مطرح بحث است به قول برخی در 2014 آقای عبدالله خیشتنداری کرد این بار نوبت کیست؟ ما به یقید هستم که اول ادامی یک فاجه دیگه هست ادامی بحران هست هم برای جهان هم برای افغانستان اگر قرار باشه که اینا باز هم روی سمیه سمیه های تقسیم قدرت برای گروه وفادار به خود تمکین کنن دوباره افغانستان به فاجه میره شما دیدین امروز چرا طالب آرش کرده چرا این دیپلماسی ضعیف و ناکام افغانستان منجر به این شد که امروز طالب ها در موقت های مهم امسایه ها او را دعوت کنن در حالی که واقعا کلیگی میفهمه که طالب درست است یک بخش زیاد طالب قربانی هستند ولی یک بخش ایدئولوژیکش یک بخشش کاملا وابسته هستند به ساختارهای استخبارات پاکستان و اخوندای ایران را پول میده در برابر غرب از جای استفاده میکنه در برابر اهداف خودم از جای استفاده میکنه بنابراین ما به یقید هستم که اگر ای پروسه ادامه پیدا میکنه یک اشتباه دیگه است و تکرار اشتباه یک فاجعه است اما اساسی است که اما اساسی است که به مردم افغانستان به خواستای مردم افغانستان تمکین شود باید با شخصت های ملی و آزادی خواه افغانستان که مدافع حاکمیت قانون هستند دانش دارند تجربه دارند مراجع صورت بگیره و یک شورای موقت به وجود بیاد که هم مذاکره کنه با هم گیم ما نمیگیم ما باید افراد را که در بین تنظیم ها هم هستن افراد خوبی هستن که برای وطن فکر میکنن در بین طالب هم اکثرتشان که سایز قربانی است همه گیده دولت و دی شورایی که از طرف نخبگان افغانستان مشخص میشه جای داشته باشن و را به سوی یک آزادی و سل واقعی و سل دائمی در کشور باز شد خب میاییم به امریکا آمنده که این که پس از این فکر میکنین که چه گوزینه های دگری را روی دست خاط گرفت بر آوردن فشار بیشتر بر حکومت افغانستان اندکی داریم مورد از شما داشته باشیم کدام راه های دیگه هست پس از این فکر میکنین که آمریکا از او استفاده خاط کرد یا گزینایی است که فشار وارد خاط کرد بر حکومت افغانستان ببینین دولت افغانستان فعلا در برابر ایالات متحده آمریکا و غرب اصلا خودش پای مردمی نداره کدام اقتصاد بسیار وافل و قوی نداره که بتونه مقاومت کنه این گپایی که میزنن گپا گپای بسیار میانتی است که ساختارهای دولت افغانستان که راه میکنن ما به یقین هستم که اگر قرار باشه که خود آقای پومپو گفت که ما نه تنها به یک میلیارد دلار قطع میکنیم سر دولت افغانستان و سال 2020 یک یک میلیارد دیگر هم و به متحدین خودم میگیم که در مورد کمک ها به دولت افغانستان تجدید نظر کنه یعنی اگر این... شما حرف ما رو قبول میکنین کمک ادامه داره اگر شما حرف ما رو قبول نمیکنین کمک ها قطع مثلا سر از که اینا چی مطرح کردن که آمدن در قدم نخواست که شما متحد شوین فعلا برنامه سال وجود داره متحدانه عمل کنین اگر متحدانه عمل نمیکنین به زیان مردم افغانستان هم است به زیان جهان هم است بنان درست است که در 12 سال اشتباهات متعددی از طرف جامعه جهانی هم صورت گرفته و در آوردن همه تو یک ساختارهایی که یک نوع لیاقت و شایستگی و صداقت بر افغانستان ندارند بنان اینا افراد آورده شدن و امروز در این 4 سال آخر بیشتر ملتفت شده جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا که افغانستان هم به بحران رفته و خود جامعه جهانی هم بسیار متضرر شده فشارهای خود اما شهروندهای جامعه جهانی هم باعث ازید شده که اینا را زیر فشار قرار بده که شما در افغانستان چی نتایج دارین از از, از این ساختارهای دولتی که 19 سال در افغانستان بودن و 5 سال شرکت سامی بنان همه ایشان نتیجه گیری همیست که 
مردم افغانستان تغییر میخواین جامعه جوانی تغییر میخواین و ای برحق است که باید افغانستان از گروگان یک چند تا افراد خودخوا و لجوج نجات پیدا کنه برای یک سال واقعی به افغانستان باز شوه نه طالبا با او ساختارا و برنامه که منطقه داره که دوباره افراتیت بیایه و نه ساختار فاسد مافیایی داخل یک ساختار واقعا که مدافع حکومت قانون است هم ورزش های مردم افغانستان و هم های جهانی پابند است داخل صحنه شوه برمیگردیم به سازای صاحب تشکر رحمونی صاحب میخوایم در مورد فرمولی که حالا قرار است آقای پامپیو و مشخصا آمریکا نتیجهش بر افغانستانی که چه خواد بود از شما داشته باشم فکر میکنین که حکومت آینده افغانستان آن پرسشی را که در نخست مطرح کردم اگر حکومت حاضر موقت باشه گزینه بعدی که روی صحنه خات آمد کی خواد بود یا چهره ای که روی صحنه خات آمد کی خواد بود تشکر بسیار زیاد بسیار سوال خوبی هست شما اشاره کردیم در قدم اول این اشاره میکنم که ایالات متحده امریکا گزینه واقعی و الترنتیفی بدیل این حکومت افغانستان است و نفع افغانستان نخواهد بود و نخواهند داشت بنابراین هر قدر انتخابات امریکا نزدیک شده می و به او اندازه این اطاف پذیری و نرمشش تکتیک های ایالات متحده امریکا همیشه با نورش چرخشی هست به شکل زیگزاکی چنانچه که شما در توییت آقای ترامپ دیدین فکر کردین که نو اجده ما مذاکره یک باره با یک توییت بر هم خورد و دوباره پس از سر شروع, شروع شد بنابراین ایالات متحده امریکا میدان افغانستان را نخواهد کرد در اینجا امریکا با یک دو تیوری اتاق فکری امریکا در اینجا در افغانستان ظهور کردن یکی تیوری دیملند و تیوری هارتلند است که بدون شک افغانستان در جغرافی های تیوری هارتلند قرار دارد و هر گاه اینها اگر افغانستان از دست بدهند همو هیچ حسی اجمونی خواهی و قدرتی را که در جهان اینا میخواند برای جهان ثابت بسازند این را از دست میدهند بنابراین این اجمونی خواهیشان اجازه نمیدهد که این فرصت 18 ساله را یک باره به دست دشمنان رقیبای سیاسیشان بندازه و پرتاب بکنه و سود بیشتر اونها ببرد بنابراین در این جمعه باید گفت که سیاسیون افغانستان در اینجا توپ سیاسی در, در دست رهبران سیاسی افغانستان هست اگر اینها بیاین با مشارکت ملی با مشارکت سیاسی با وجودی که همین رهبران سیاسی افغانستان در 19 سال دستاوردهای کلانی برای مردم افغانستان و شهروندان ندارد و باز هم ما الترنتیو یزی را ما دیگر نمیتونیم طالب طالبا را داشته باشیم یا حکومت موقتی داشته باشیم که در رأسش هم همان موره های سخته ای که اکسپایر شده دیگه از استفاده افتیده دیگه اونوار ما بر سر قدرت بیاریم از اونوار استفاده بکنیم افغانستان و بر 20 سال محقب برگرد اما رحمانی صاحب اینجا مگر لابراتوار سیستم ها و نظام ها و حکومت هاست که باید هر بار تطبیق شود یا تجربه؟ متاسفانه جغرافی سیاسی افغانستان طوری هست که جهان تلاش میکنه این جغرافی سیاسی را پیمان لابراتوار سیاسی خودشان استفاده بکنن و این درایت رهبران سیاسی افغانستان این درایت شهروندان افغانستان است که منافع ملی کشورهای دیگر قربانی منافع افغانستان قربانی منافع کشورهای دیگر نسازند بلان اگر ما دست به کار نشویم رهبران سیاسی افغانستان این مدیریت در دست نگیرن بدون شک هیچ گونه خواه تلاش میکنن که مراخشه ایجاد بکنن و سودش از خودشان ببرن پس من میگم که باید ما همین حکومت نوپا همین دموکراسی که مردم تازه دارند دموکراسی را تمثیل میکنه کم و بش همین آزادی رسانهی که گست من تو صحبت میکنیم در اینجا از برکت همین 18 سال حکومت افغانستان بلا ما ما همه چیز قربانی بسازیم و بیایم اثر شروع بکنیم یک حکومت که او با یک رویا میمونه و, و در رأس از او هم یک شخصیت وجود نداره که ما بدیل از او را انتخاب بکنیم و بیشتر تمام بکنیم. یعنی شما مخالف دیدگاه جناب اساق زی هستین اینجا امکان نداره گزینه بدیلی نیست به جای این حکومت من مخالف آقای اساق زی نیستم من دیدگاه خود دارم و دیدگاه هر کس اترام پایل هستم و ما در ش... بینوان یک شهروند افغانستان 
و ما در 18 سال 19 سال می‌بینیم که افغانستان چقدر سختی ها را شهروندان افغانستان پیش سر گذاشتندن ما نمیخوایم به 20 سال عقب برگردیم و دوباره این تکلیف و زجر و فقر و بیچارهی در افغانستان از اثر اشاره های مردم کم و بیش دور شده و این ظلم و ستم و که در جامعه در گذشته دسیده هم بوده دوباره برای مردم افغانستان تکرار شد ما طرفدار یک حکومت دموکراتیک طرفدار یک حکومت همه شمول طرفدار یک حکومتی که مشارکت سیاسی همه شمول و همه مردم افغانستان قویت خود مشارکت سیاسی خود در اون نظام ببینند و بتوانند یک ساختاری را تشکیل بدهند که هیچ گونه ما محرومیت در زیر چند سیاسی تشکر. بسیار تشکر اما اساق زیسب در جنبندی صحبت ها اگر از شما داشته باشیم فکر میکنین حالا اچان شهروندان افغانستان نمیخواین که 18 سال دیگر به عقب برن یا 19 سال دیگر به عقب برن یا سال 2001 و 13 80 دوباره اینجا تکرار شوه اما با تشدید این بحران بازنده وضعیت کی خاط بود او اگر تشدید پیدا میکنه بازنده مردم افغانستان است بدون شک ولی هم فراموش نکنیم که در 19 سال ما متاسفانه امروز مردم ما عقیات نداره، آزادی نداره، پیشرفت نداره، ما این ملکش مسئول نیست، همه چیزیش مورد تعرض قرار داره. بنان تغییر یک امر ضروری هست که باید افغانستان تغییر با وجود ده. اما دستاوردهای اشده ساله یا نوزده ساله ای که خانده میشه اینا همه حرف بیشند؟ کاملا شما ببینین در می اشده ساله که یا نوزده ساله که شما در افغانستان مورد مطالعه قرار بدین ام دولت نتونستن اینا حاکمیت قانون بیارن نتونستن فساد از بین ببرن نتونستن امنیت در افغانستان تامین کنن اما آزادی بیان چی حقوق زنان چی رفتنشان آزاد... پای آزادی بیان... مکاتب آزادی... و دانشگاه ها چی و سایر موارد ببینین چیزایی که صورت گرفته یک بخش زیادش هم تاثیرات خود ساختارهای معدنی و نهادهای اجتماعی و کمک‌های جامعه بین‌المللی بوده اگر قرار می بود که دولت یک دولت سالم می بود چیزی که ما نداریم امروز دولت سالم است ما نهادهایی داریم که میخواین آزادی باشه میخواین آزادی بیان باشه آزادی عقیده باشه در نتیجه فشارهای می عذاب سیاسی ساختارهای مدنی و اجتماعی افغانستانی دستاوردها و کمکهای نهادهای بین‌المللی که آرزوی زیر داشتن که آزادی بیان باشه صورت گرفت پس چه باید شود بود... خیلی کوتاه در سی ثانیه فقط ما به یقین هستم که باید یک شورای م... طرف داران کسانی که واقعا عاقل هستند صادق هستند و منافع ملی خودان با آزادی و حقوق بشر از یک مجموعه که در افغانستان دایر میشه و کمک ملل متحد و جامعه جهانی این می شخصیت ها مشخص شوه انتخاب شوه و را را به سوی مذاکره با دولت هم باز کنند و دولتی وجود نداره با طالبان باز کنند با هر دو ساختاران باز کنند و را را به سوی انتخابات شفاف و دموکراتیک به وجود بیارند تمام دستاوردها باید محافظت شوه ولی برعکس چیزی که ما نداریم قانون دولت است به این ضرورت داریم و باید از در نتیجه امی توافق باید یک دولت مدافع آزادی حاکمیت قانون و منافع ملی در افغانستان باشه رحمانی صاحب در آخرین سخن از شما هم میخوایم بشنویم چه باید چه در آخر ما میخوام بسیار کوتاه اشاره کنم قبول داریم که در افغانستان اپوزیسیون قوی وجود نداره احزاب سیاسی قوی وجود نداره بران زمان یک حکومت میدان ساختارهای نظام سیاسی اصلاح میشه و مشکلات قانون اساسی حاکمیت قانون نقص صورت میگیره که اپوزیسیون قوی وجود داشته احزاب سیاسی وجود داره در عدم موجودیت این دو ها بران مشکلات در افغانستان ممنون. وجود داره اما این برمیگرده که از طریق راههای مجراهای قانونی مزرعه باید حل شود اما در یک روند دموکراتیک و مدنی باید این مسئله پایان ممنون حضور هر دو بزرگوار رحمانی و اسحاقزی شما هم اگر میخواین که مسئول بمانین دستانتان را با آب و صابون بشوین لطفا کرونا را جدی بگیرین جدی گرفتن کرونا باعث میشه تا خودتان خانوادیتان و اطرافیانتان مسئول بمانند تا درود دیگر بترود